పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతుండగా అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతోంది నేతల సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో మరింత అగ్గి రాజుకుంటోంది పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై ఎవరి పట్టు వారిదే మెట్టు దిగేదే లేదు చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తుండగా ఆందోళన నుంచి వెనక్కి తగ్గేదే లేదని ప్రతిపక్ష పార్టీలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి దీంతో నిరసన జ్వరాలు పెరిగి పరిస్థితులు రోజురోజుకు దిగజారుతున్నాయి ఇప్పటికే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చట్టాన్ని అమలు చేసి తీరతామని ప్రకటించారు ప్రతిపక్షాలు ఎంత గోల చేసినా వెనకడుగు వేసేదే లేదన్నారు ప్రధాని మోడీ సైతం పరోక్షంగా ఎలాంటి సందేశాన్నే ఇస్తున్నారు ఇక ఈ చట్టానికి సంబంధించి మొదట్నుంచే కేంద్రంతో ఢీ అంటే ఢీ అంటున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు బీజేపీకి దమ్ముంటే సీఏఏ ఎన్ఆర్సీలపై రెఫరెండం నిర్వహించాలని సవాల్ విసిరారు గురువారం కోల్కతాలో సీఏఏని నిరసిస్తూ జరిగిన ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొన్నారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఎన్ఆర్సీలపై ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యవేక్షణలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టాలని మమతా డిమాండ్ చేశారు ఈ ఓటింగ్లో భాజపా ఓడిపోయినట్లయితే అధికారం నుంచి తప్పుకోవాలన్నారు దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన డెబ్బై మూడేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు భారతీయ పౌరుడిగా నిరూపించుకోవాలా అని ప్రశ్నించారు బీజేపీ ఈ దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకునే వరకు నిరసనలు ఆపొద్దని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు మరోవైపు పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు తీవ్రం కావడంతో కేంద్ర హోంశాఖ అప్రమత్తమైంది గురువారం సాయంత్రం కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది దేశంలో నెలకొన్న శాంతి భద్రతలపై ఈ సమావేశం ప్రధానంగా చర్చించినట్లు సమాచారం ఈ సమావేశానికి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ హోంశాఖ కార్యదర్శి అజయ్ కుమార్ భల్లా కూడా హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది